హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెలుగు టెక్ చరణ్ ఈ రోజు మనం ఫోటోషాప్ సివిసి వర్షన్ లో ఒక ఫోటోకి అనేది ఆయిల్ పెయింట్ అనేది ఎలా అప్లై చేయాలి అది కూడా మనం ఎటువంటి ఆయిల్ పెయింట్ ఫిల్టర్స్ ని యూజ్ చేయకుండా ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇంకా మా ఛానల్ అనేది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు ఇంకా మనం ఏమాత్రం ఆలోచన చేయకుండా సబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్ళిపోతాం దానికోసం మీరు ఫోటోషాప్ సీసీ వర్షన్ యూజ్ చేయాలి ఎందుకంటే లోవర్ వర్షన్స్ కి ఇది సపోర్ట్ చేయకపోవచ్చు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ అంటే న్యూయర్ వర్షన్ వరకు ఏదైనా యూజ్ చేయవచ్చు నేను వచ్చేసి ఫోటోషాప్ సీసీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను అలాగే మీకు చూపించడం కోసం నేను ఈ పిక్ అనేది తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇన్ కేస్ మీకు ఈ పిక్ కావాల్సి వస్తే నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను మీరు దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రాక్టీస్ అనేది చేయొచ్చు మీరు ఫోటోని ట్రాక్ చేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ లాక్ లో ఉండిద్ది ఫ్రెండ్స్ దీన్ని డబుల్ క్లిక్ ఇస్తే మనం ఇలా అడుగుతుంది క్యాన్సర్ క్లిక్ చేయండి అప్పుడు మనకి ఈ ఫోటో అనేది అన్లాక్ అయిపోతుంది మనం ఏదైతే పిక్ తీసుకుంటామో దాని సైజ్ వచ్చి చేంజ్ చేసుకోవాలి దానికోసం ఇక్కడ ఇమేజ్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ ఇమేజ్ సైజ్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ దాన్ని క్లిక్ చేసుకోవాలి మనం తీసుకున్న ప్రతి పిక్ సైజ్ వచ్చేసి మినిమం విడ్త్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లేదంటే టూ థౌజండ్ నుంచి ఎబో ఉండాలి అలాగే హైట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఎబో ఉండాలి నేను ఇక్కడ విడ్త్ వచ్చి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ హైట్ వచ్చి టూ థౌజండ్ తీసుకున్నాను ఇన్ కేస్ మీకు తక్కువలో ఉంటే మీరు కూడా ఇట్లా చేంజ్ చేసుకోండి ఇలా చేంజ్ చేసుకుని ఓకే క్లిక్ చేయండి అప్పుడు మీ పిక్ అనేది టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బై టూ థౌజండ్ పిక్సెల్స్ లో చేంజ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే కంట్రోల్ ప్లస్ జే క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇది డూప్లికేట్ అనేది వస్తుంది చూడండి చూసారు కదా కంట్రోల్ ప్లస్ జే క్లిక్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈ లేయర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ మనం ఇమేజ్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇట్లా ఆప్షన్స్ వస్తాయి దీంట్లో షాడోస్ అండ్ హైలైట్స్ ఆప్షన్ అనేది చూస్ చేసుకోవాలి ఇదేంటంటే మన హైలైట్స్ ని అలాగే షాడోస్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు దీనిలో మనం ఓన్లీ షాడోస్ అమౌంట్ మాత్రం చేంజ్ చేసుకోవాలి హైలైట్స్ అవసరం లేదు హైలైట్స్ ని ఇట్లా చేంజ్ చేస్తే మన ఫేస్ అనేది డల్ అయిపోతుంది చూడండి ఒకసారి చూపిస్తాను చూసారు కదా ఫేస్ అనేది ఎట్లా డల్ అయిపోతుందో హైలైట్స్ వచ్చేసి జీరో పెట్టుకోవాలి అలాగే అమౌంట్ వచ్చి మీరు తీసుకున్న పిక్ ని బట్టి మనం ఇట్లా చేంజ్ చేసుకోవాలి నేను తీసుకున్న పిక్ కి ట్వంటీ సెవెన్ సరిపోతుంది ఒకసారి చూడండి ప్రివ్యూ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం ఇక్కడ టిక్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ దాన్ని హన్ టిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది ప్రివ్యూ లోనే మన ప్రీవియస్ వారానికి ఇప్పుడు మనం చేంజ్ చేసిన దానికి సో డిఫరెంట్ ఏంటో తెలిసిపోతుంది ఓకే క్లిక్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ ఫస్ట్ లేయర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇమేజ్ లోకి వెళ్ళండి అడ్జస్ట్మెంట్స్ లోకి వెళ్ళండి ఈసారి లెవెల్స్ లోకి వెళ్ళాలి ఇక్కడ కూడా మీరు మీ తీసుకున్న పిక్ ని బట్టి మీరు చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి చూడండి ఎట్లా చేంజ్ చేసుకోవాలో ఇది అనేది తగ్గించుకోవాలి అంటే రైట్ సైడ్ లో ఉన్నది ఏంటంటే హైలైట్స్ అనమాట ఇది షాడోస్ కింద వస్తుంది మనం ఇటు నుంచి తగ్గించుకుంటే డల్ అయిపోతుంది పిక్ రైట్ సైడ్ నుంచి తగ్గించుకుంటే మనకి పుట్ట అనేది హైలైట్ అవుతుంది అనమాట ప్రివ్యూ చూసుకోండి ప్రీవియస్ వన్ కి ఇప్పుడు పిక్ అనేది డార్క్నెస్ అలాగే హైలైట్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు ఇట్లా నాకు ఇది సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఓకే క్లిక్ చేసుకుంటున్నాం అలాగే మళ్ళీ కంట్రోల్ ప్లస్ జే క్లిక్ చేస్తే మనకి ఫస్ట్ లేయర్ అనేది మనకి డూప్లికేట్ అనేది వచ్చేస్తుంది కాపీ అనేది వచ్చేస్తుంది చూసారు కదా దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫిల్టర్స్ లోకి వెళ్ళాలి ఇక్కడ అదర్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో హై పాస్ దీన్ని క్లిక్ చేసుకోవాలి దీని అమౌంట్ వచ్చేసి టూ పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ అంటే మీరు తీసుకున్న పిక్ ని బట్టి టూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి టూ దాకా ఎంతైనా పెట్టుకోవచ్చు నేను వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పెట్టుకుంటున్నాను నా పిక్ తీసుకున్న దానికి సరిపోతుంది ఈ బ్లెండింగ్ ఆప్షన్ అనేది నార్మల్ నుంచి ఓవర్ లో పెట్టుకోవాలి ఇది ఎందుకంటే మనం తీసుకున్న పిక్ షార్ప్ గా చూపించడం జరుగుతుంది చూడండి ఒకసారి నేను చూపిస్తాను హైట్ చేసి ప్రీవియస్ వన్ కంటే ఇప్పుడు మన దానికి షార్ప్ గా చూపించడం జరుగుతుంది మన ఫస్ట్ లేయర్ ని సెకండ్ లేయర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని అంటే కంట్రోల్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే రెండు సెలెక్ట్ అవుతాయి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ మధ్య లేయర్స్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ మధ్య లేయర్స్ క్లిక్ చేయాలి చూసారు కదా ఒక లేయర్ గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఫిల్టర్ లోకి వెళ్ళండి దీంట్లో మనకి షార్ప్ అని ఉంది కదా షార్ప్ అని క్లిక్ చేసుకుని లాస్ట్ ఆప్షన్ ఉంది కదా అన్ షార్ప్ మాస్క్ దాన్ని క్లిక్ చేసుకోవాలి దీని అమౌంట్ వచ్చేసి ఒక సిక్స్టీ నుంచి హండ్రెడ్ లేదంటే మీది ఇంకా హై రెజల్యూషన్ పిక్ అయితే మీరు ఇంకా ఎక్స్ట్రా తీసుకోవచ్చు రేడియస్ వచ్చేసి మనకి
ఇప్పుడు మనం చేసిన ఎఫెక్ట్ ని ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ టైమ్స్ అప్లై చేయాలి ఇన్ కేసు మీకు ఇంకా అంటే ఫోర్ టు ఫైవ్ టైమ్స్ సరిపోవట్లేదు అనుకుంటే మీకు ఇంకా ఎక్కువ ఆయిల్ పెయింటింగ్ ఎఫెక్ట్ రావాలంటే మీరు టెన్ టైమ్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ మనం ఇదే యాంగిల్ లో పెట్టుకుని అప్లై చేస్తే ఒక్కొక్కసారి ఫేస్ అనేది పాడవడం జరుగుతుంది డిస్ట్రాయ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో దానికోసం ఏంటంటే మనం ఒక్కొక్కసారి అప్లై చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్క యాంగిల్ అప్లై చేద్దాం దానికోసం మనం ఈ లేన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ ఇమేజ్ లో క్లిక్ చేయాలి ఇక్కడ ఇమేజ్ రొటేషన్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇది నైన్టీ క్లాక్ వైజ్ లేకపోతే నైన్టీ డిగ్రీస్ కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ మీ ఇష్టం ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కానీ ఫోర్ టైమ్స్ మీరు ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో అదే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నేను సెకండ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను చూడండి నైంటీ డిగ్రీస్ క్లాక్ వైజ్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు సేమ్ ఎఫెక్ట్ అనేది అప్లై చేయాలి ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో కనబడుతుంది ఎందుకంటే ప్రీవియస్ గా అప్లై చేసిన ఎఫెక్ట్ ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది లేదంటే మీరు కింద స్టైలైజ్ లోకి వెళ్ళి డిఫ్యూజ్ కొట్టచ్చు మనకి టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఎఫెక్ట్ అనేది అప్లై అయిపోతుంది చూసారు కదా అప్లై అవుతుంది అలాగే సేమ్ సెకండ్ టైం ఇమేజ్ రొటేషన్ లోకి వెళ్ళి నైన్టీ డిగ్రీస్ క్లాక్ వైజ్ పెట్టేసుకుని మళ్ళీ సేమ్ డిఫ్యూజ్ అని క్లిక్ చేయాలి సేమ్ థర్డ్ టైమ్ అలాగే ఫోర్త్ టైం కూడా మనం ఇలా అప్లై చేయాలి చూసారు కదా మనకి ఆయిల్ పెయింట్ ఎఫెక్ట్ అనేది అప్లై అయింది అలాగే ఫేస్ కూడా మనకి పాడవలేదు బాగానే ఉంది ఇన్ కేస్ మీకు ఇక్కడ ఆయిల్ పెయింట్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఇంకా మీకు ఎక్కువ కావాలనుకుంటే ఇంకా టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు సేమ్ ప్రాసెస్ లో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం ఫిల్టర్ లోకి వెళ్ళండి ఇక్కడ నాయిస్ ఆప్షన్ ఉంది కదా దాన్ని క్లిక్ చేయండి దీంట్లో రెడ్ యూస్ నాయిస్ అని క్లిక్ చేయండి ఇది ఎందుకంటే ఏదైనా నాయిస్ ఉంటే అది అనేది డిక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అది నాయిస్ అనేది తగ్గించుకోవచ్చు టెన్త్ వచ్చేసి టెన్ పెట్టుకోండి ఇంకా మిగతా ఆప్షన్స్ అన్ని మనం జీరో పెట్టేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ప్రిజర్వ్ డీటెయిల్స్ వచ్చేసి జీరో అలాగే రెడ్ జ్యూస్ కలర్ నాయిస్ వచ్చేసి జీరో అలాగే షార్ట్ పెన్ డీటెయిల్స్ కూడా వచ్చేసి జీరో పెట్టేసుకోవాలి ఒకసారి మీరు ఇక్కడ ప్రివ్యూ చూసుకోవచ్చు మనం ఈ పిక్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ప్రీవియస్ చూపిస్తుంది వదిలేస్తే మనకి ఎఫెక్ట్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏదైతే పిక్ ఉండితే అది చూపిస్తుంది ఇక్కడ డిఫరెంట్ టూ చేసుకుని ఓకే క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ ఫిల్టర్ లోకి వెళ్ళండి ఈసారి షార్ప్ పెన్ లోకి వెళ్ళి అన్షార్ప్ మాస్ క్లిక్ చేసుకోండి అలాగే సేమ్ ఇందాల మనం సెవెంటీ వన్ అప్లై చేసాం కదా ఇప్పుడు కూడా మనకి సెవెంటీ సెవెంటీ నుంచి నైన్టీ లో సరిపోతుంది నేను సెవెంటీ ఎయిట్ పెట్టుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ అలాగే రేడియస్ వచ్చేసి టూ పాయింట్ జీరో పిక్సెల్స్ రీజోల్డ్ వచ్చేసి జీరో లెవెల్స్ పెట్టేసుకుని ఓకే క్లిక్ చేసుకోండి ఇది ఎందుకంటే కొంచెం షార్ప్ గా అలాగే స్మూత్ గా కనపడడం జరుగుతుంది మనం పిక్ అనేది ఇప్పుడు మనం ఈ లేయర్ నేమ్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ ఇస్తే మనకి ఇట్లా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం వచ్చిన నేమ్ పెట్టేసుకోవచ్చు నేను ఆయిల్ పెయింట్ అనేది ఇచ్చేసి ఓకే క్లిక్ చేశాను ఆయిల్ పెయింట్ అని ఇస్తున్నాను చూడండి ఇప్పుడు మళ్ళీ కంట్రోల్ చేసి క్లిక్ చేస్తే మనకి కాపీ అనేది వచ్చేస్తుంది చూసారు కదా కాపీ వచ్చేసింది దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఫిల్టర్ లోకి వెళ్ళి సేమ్ ఆధార్ లోకి వెళ్ళి హై పాస్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ దాని మీద క్లిక్ చేయండి మళ్ళీ సేమ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పిక్సెల్ పెట్టేసుకుని ఓకే క్లిక్ చేసేయండి అలాగే బ్లెండింగ్ ఆప్షన్ కూడా నార్మల్ నుండి ఓవర్ లే అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇది షార్ప్ గా మన పిక్ అనేది చూపించడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం ఒకేసారి షిఫ్ట్ ప్లస్ ఆల్ట్ ప్లస్ కంట్రోల్ ప్లస్ ఈ క్లిక్ చేస్తే కింద ఏవైతే లేయర్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ లేయర్స్ కలిపి ఒక లేయర్ గా క్రియేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది చూసారు కదా మనం ఇప్పుడు దీని నేమ్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవచ్చు నేను టోన్ అనేది ఇస్తున్నాను అంటే టోన్ అనేది అప్లై చేస్తాను దీని మీదకి దానికోసం ఇమేజ్ లో ఆటో టోన్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ దాన్ని క్లిక్ చేయండి ఇదేంటంటే స్మూత్ గా అంటే ఫేస్ కి ఏదైనా ఎక్స్ట్రా టోన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది దానివల్ల ఇంకా మన పిక్ అనేది బ్యూటిఫుల్ గా కనపడడం జరుగుతుంది చేంజ్ అయితే కనపడదు కానీ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ చేంజ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఇది ఒక తగ్గించుకుంటున్నాను మరి ఎక్కువ ఉండ అవసరం లేదు ఒక సెవెంటీ టూ పెట్టేసుకుంటున్నాను అలాగే మీరు ఒక లేయర్ అనేది తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు దానికోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఎంటి లేయర్ అనేది వచ్చేస్తుంది దీని నేమ్ కూడా చేంజ్ చేసేసుకోండి లైట్స్ ఎల్ఐ జిహెచ్డి లైట్ అని పెట్టుకోవచ్చు మీ ఇష్టం వచ్చి నేను లైట్ అనేది చేస్తాను ఇప్పుడు బ్రష్ టూల్ తీసేసుకుని ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే బ్రష్ ఆప్షన్స్ అనేది వస్తుంది దీంట్లో పై నుంచి మనకి థర్డ్ ఆప్షన్ ఉంది కదా థర్డ్ బ్రష్ టూల్ అనేది తీసుకోవాలి క్లిక్ చేసుకుని ఇక్కడ మీకు అంటే మీకు ఇష్టం వచ్చిన కలర్ అనేది చేసుకోవచ్చు నేను ఎల్లో అనేది తీసుకున్నాను ఇక్క
ఇన్ కేస్ మీకు ఆయిల్ పెయింట్ అనేది సరిపోకపోతే ఇందాక చెప్పాను కదా స్టైలైజ్ అనేది టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ అనేది అప్లై చేయండి చూడండి ఇలా ఎంతో ఈజీగా మనం ఆయిల్ పెయింట్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఎటువంటి ఆయిల్ పెయింట్ ఫిల్టర్స్ అనేది యూజ్ చేయకుండా మనం ఈజీగా ఇలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి అలాగే షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ 